എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സലിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഇസ് ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ കോളം ആൻഡ് എ റോ ഓൺ ദി വർക്ക് ഷീറ്റ് കോൾഡ് വർക്ക് ഷീറ്റിനകത്ത് റോസും കോളംസും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ സെൽ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ നേരെ നിരനിരയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വര വരച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളംസ് അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇടത്തു നിന്നും വലത്തേക്ക് വര വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റോസ് അപ്പോൾ ഹൊറൈസോണിലി വരച്ചേക്കുന്നതിനെ റോ എന്നും പറയും വേർട്ടിക്കലി വരച്ചേക്കുന്നതിനെ കോളംസ് എന്നും പറയും ഈ കോളംസും റോസും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ റോയും കോളവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന പേര് സെൽ എന്നാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് എഫ് എന്ന കോളത്തിലും സിക്സ് എന്ന റോയിലുമാണ് ഈ സെല്ലിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് സിക്സ് ഈ എഫ് സിക്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഈ വിൻഡോയുടെ ഇടതുവശത്തെ ഒരു ബോക്സിനകത്താണ് ഈ ബോക്സിന് വേറൊരു പേര് പറയാം അഡ്രസ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ബാർ ഇതെല്ലാം തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് അഡ്രസ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നെയിം ബോക്സ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കോളംസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എ ബി സി ഡി മുതലായ ആൽഫബെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റോസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തുടങ്ങിയ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനെ പറയുന്ന പേര് സെൽ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ് ഇരിക്കുന്നത് നെയിം ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ബാർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കമ്പയറിംഗ് വാല്യൂസ് ഓവർ കാറ്റഗറീസ് കാറ്റഗറീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ കോളം ചാർട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സലിനകത്ത് കോളം ചാർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എക്സല് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോളം ചാർട്ട്സ് ആർ യൂസ് ടു കമ്പയർ വാല്യൂസ് അക്രോസ് കാറ്റഗറീസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ നന്നായി പഠിക്കുക ആ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ൊന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം കാറ്റഗറീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോളം ചാർട്ട് കോളം ചാർട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് കമ്പയർ വാല്യൂസ് എക്രോസ് കാറ്റഗറീസ് മൂന്ന് സി ആണ് കോളം ചാർട്ടിൻ്റെ സി ഉണ്ട് കമ്പയറിൻ്റെ സി ഉണ്ട് ആൻഡ് കാറ്റഗറീസിൻ്റെ സി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സി ചേർന്നിട്ടാണ് കോളം ചാർട്ട് വരുന്നത് കമ്പയർ എക്രോസ് കാറ്റഗറീസ് അടുത്തതായി പഠിക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എക്സൽ ടെൽസ് ഹൗ മെനി ന്യൂമറിക് എൻട്രീസ് ആർ ദെയർ അതായത് ന്യൂമറിക് എൻട്രീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മുണ്ട് കൗണ്ട് ഉണ്ട് സം ഉണ്ട് ചെക്ക് നം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൗണ്ട് എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് കുറേയധികം സെൽസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന വാല്യൂസ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആർഗ്യുമെൻസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഈ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ടു വാല്യൂ ത്രീ അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വാല്യൂസ് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൗണ്ടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിനകത്ത് കുറേയധികം ടെക്സ്റ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് ബി ഫൈവ് ടു ബി ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ബി കോളത്തിനകത്ത് ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ ഇലവൻ വരെയുള്ള എൻട്രീസിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലാകെ കാണുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് എൻട്രീസാണ് നമ്പർ ആയിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നാലെന്ന ആൻസർ നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്ര
ഈ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കൗണ്ട് കൗണ്ട് എ കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് ആൻഡ് കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും കൗണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് അല്ലാത്ത കാറ്റഗറീസ് അതായത് എം ടി അല്ലാത്ത വാല്യൂസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിലോ ബ്ലാങ്ക് മാത്രം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ മാത്രം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് എന്നാൽ കൗണ്ട് ഇഫ് ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് ഇഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്പേഴ്സ് പോയി കൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരിക അത് കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും എന്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കാണുന്ന അടുത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ സമ്മാണ് ഓട്ടോ സമ്മും ഫോർമുലാസ് ടാബിനകത്ത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഓട്ടോ സമ്മിനകത്ത് സമ്മുണ്ട് ആവറേജ് ഉണ്ട് കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് മിന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തും സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നാലും അത് കൗണ്ട് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ സം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോ സമ്മിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക സമ്മുണ്ട് ആവറേജ് ഫുൾ പേര് തന്നെയുണ്ട് ആവറേജിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ആവറേജ് എന്ന് എഴുതുന്ന അതേ സ്പെല്ലിങ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കൗണ്ട് മാക്സും മീൻ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസാണ് ഓട്ടോ സമ്മിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എം എസ് എക്സൽ മസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് അതായത് എക്സലിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ സൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡി ലെവൻ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഡി ലെവൻ എന്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ്സിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡി ലെവൻ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് നെയിം ബാർ അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ബോക്സ് ഇതിന് തൊട്ട് വലതുവശത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ബാർ ഫോർമുല ഈക്വൽ ടു സം ഡി ഫോർ കോളൻ ഡി ടെനിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈക്വൽ ടു കാണുമ്പോൾ തന്നെ എക്സലിന് മനസ്സിലാവും അത് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിനെ വേറൊരു പേരും പറയും ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമ ഇട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കോളൻ ഇട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം കോമ ഇട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ ഓരോ സെൽ വാല്യൂ കോമ ഇട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം പക്ഷേ കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് മുതൽ ഇതുവരെ അതായത് ഡി ഫോർ മുതൽ ഡി ടെൻ വരെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് കോളൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടുക ഈക്വൽ ടു സൈൻ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതുക ഇത്രയുള്ളൂ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എക്സൽ ചെക്സ് വെദർ എ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ ഓർ നോട്ട് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ആൻസർ എന്താ ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇഫിൻ്റെ ഇഫിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് ഇഫ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും അതായത് മഴയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സില്ല ഇഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുക ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഫോൾസ് ഇഫ് ഇഫ് എറർ നോട്ട് ഓർ ട്രൂ ഇത്രയുമാണ് ലോജിക്കൽ
Next, the greater than sign is an example of dash operator. Greater than sign, we will learn home tab in the conditional formatting. We will learn the highlight cells rules in the highlight cells greater than. This greater than symbol represents represent the conditional formatting. That is greater than 100 cell in the color. If you have less than 10 cell in the color, highlight <laughs> Highlight cells rules say the level another conditional formatting or a condition put again angle other nugget where another conditional formatting. Add the question what type of chart is useful for showing trends or changes over time? That is the same thing. The answer is the trend in a particular line chart. Line chart in the definition is the line charts are used to display trends over time. That is the sentence. This question is the question. We trends over time. We will write the line chart. We will write the column chart. We will write the column chart. We will write the column chart. We compares the categories. Compares categories on a column chart. Moon C Aluchamadi column chart le Aditi C column chart in a representino rendamat C comparison representino Moonamate the categories. Itrim on a column chart in a petty petty end of the line chart on angulo display the trends over time. In the class, I will tell you that the first thing is 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 that the